Sudah tengok bagus. Es gede di boyo tangi dewe. Lur, aku saiki lagi ono ing gunung si kunir, salah sawi jining spot paling api kanggo delok jedule srengenge soko si sewetan. Menawa awakmu wis sering krungu papan iki, nanging ketoke durung akeh sing ngerti yen tlatah iki mlebu wilayah Desa Sembungan. Salah sawi jining desa sing jarene wong-wong termasuk desa paling dhuwur sak Jawa. Desa sing ana ing Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo iki hawane pancen watis. Nganti kadang diwartakno kuat metu saljune ing wulan Juli lan Agustus. Piye critane kok tlatah sing atis iki nganti ana wargane? Sapa sing pisanan ngawiti mbabat alas kanggo dipanggoni lan apa bener tlatah iki minangka desa paling dhuwur sak Jawa? Saat turunnya melebu desa, ngasun disek lor Senaja natis, nanging nyatane desa ini tergolong rame dan akeh disambangi dayoh soko ngendinti Akeh kendaraan sing pating seliwer melebu metu desa Iki jenenge Telaga Cebong. Ora usah mbok sangkutno karo kampret. Jenenge anjen Telaga Cebong. Aduh sakdurunge ana istilah Cebong Kampret. Telaga iki minangka papan sing dienggo panggonan ruwatan lan nglarung rambut gimbal sawise dicukur ing acara Dieng Culture Festival. Dadi ing dataran tinggi Dieng kuwi, saka kabeh cah cilik sing lahir mesti ana sawijining bocah sing rambute gimbal. Dudu mergo digawe gimbal koyok penyanyi reggae Bob Marley. Nanging gimbal gawan lahir. Bocah-bocah sing rambute gimbal kuwi arane bocah bajang. Bajang kuwi artine rambute anjen ora dicukur nganti umur sing wis ditemtokake. Lan nyukure ya iku ing acara ruwatan utawa Dieng Culture Festival iki. Dari Wonosari, Wonosobo. Sawise dicukur, bocah-bocah sing maune hiperaktif lan kadang panas iki biasane dadi normal maneh. Koyo bocah-bocah liane. Ono akeh papan sing tinggo panggunan ruatan cukur rambut lan salah sawi jine yaiku ing telogo cebong sing ono ing desa sembungan iki. Awal mulane fenomena bocah rambut gimbal ing dieng iki dipercaya minangka keturunan saka kiai kolodete. Kiai kolodete kui salah sawi jine sesepuh wonosobo sing rambute ugo gimbal. Bareng karo kiai wale, kiai karim lan kiai adam sari. Kiai kalau dete yang lakoni siar Islam nganti telatah dieng iki. Desa Sembungan Dewe asale dijipuk soko asmone Kiai Adam Sari sing ugo duwe asma Joko Sembung. Ceritane Mbah Adam Sari utawa Joko Sembung iki minangka priyayi sing anti karo gaman landep, luweh seneng nyembung tinimbang medot lan sedo sakdurunge krama. Mula diarani Joko Sembung. Mergo panjenengane sing miwiti mukim ing desa iki Mula banjur didadekno jeneng desa yaiku Desa Sembungan. Crita liyane asal usul desa iki yaiku saka wit sembungan sing biyen akeh dukul ing kene. Nek pohon-pohon sembung itu yang gimana, Pak? Oh, sembung. Ini adem. Bukane Pak itu atas gimana? Ana kawis. Enggak ada. Ah, 
ada sih di spak-spak situ misalnya bentuknya seperti apa sih pak? Uh, ya kayak pohon biasa aja hmm, itu ciri khas apa yang jadi nama desa sembungan itu betul? Oh, bukan bukan ya? bukan oh. pas kebetulan itu hidupnya di, di desa sembungan jadi namanya pohon sembung di desa lain ada nggak itu? ada pohon sembung ada ya? Di... ketinggian berapa gitu nah, bukan ini ya bukan itu ya bukan papa niki rodok sepi nih awan nanging ruwame banget nek bengi yeah. nganti isu sakwise oleh informasi soko wargo sing ono ing jalur pendakian gunung sikunir aku banjur budal menyang homestay sing jarake ora adoh soko lokasi telogo cebong Sawise sholat asar, soko homestay aku lan keluarga langsung siap-siap ziaroh menyang makam Mbah Adam Sari utawa Mbah Joko Sembung, sesepuh desa Sembungan. Kenalno iki Pak Nunu, warga desa Sembungan sing golekno aku homestay lan gelem ngeter aku menyang makam Mbah Adam Sari. Yen sampean butuh jeep kanggo muteri dieng, Pak Nunu uga siap ngancani. Soko informasi sing tak tompo sak durunge, Mbah Adam Sari kuwi putune Empu Supa. Empu Supa kuwi salah sawijining santri sekaligus ipene Sunan Kalijaga sing wasis nggawe keris. Lokasi makame Empu Supa dhewe diyakini ana ing pirang-pirang tlatah, antarane ing Gresik, Tuban, Boyolali, lan Demak. Dene petilasane tambah wakeh, salah sijine uga ana ing desa Duren Sawit, Kayen, Pati, Jawa Tengah. Wilayah dakwah Empu Supa iki ancen amba. Podo karo daerah sing nate disambangi Sunan Kalijaga. Triwayatno Sunan Kalijaga uga nate ndalang nganti tekan Wonosobo lan Empu Supa akeh nderekno Kanjeng Sunan. Mula ora gumun yen anak turune Empu Supa uga akeh dadi ulama. Salah sijine yaiku Kiai Adam Sari sing dadi sesepuh desa Sembungan iki. Jenan tau enggak sejarahnya Pak Adam Sari? Simpel, lha ya nek sejarah secara gitu saya enggak tahu. Cuma nek simpelnya saya tahu. Simpelnya itu nek secara halo Pak. Pak Adam Sari itu sendiri dia juga masih dulu itu masih temenan sama pendiri Kota Wonosobo. Nggih. Okay. Cuman yang namanya kayak gitu kan dia kan enggak nikah. Oh gitu. Dia enggak nikah. Enggak ada suami uh, atau dia nikah. Dia juga heeh uh, dia sangat apa alergi sama yang namanya senjata tajam. Enggak okay. pernah makane nek apa ambil kayu apa apa enggak pernah pakai senjata tajam. Hmm. Akhirnya ini cabut. Setiap hmm. apapun dia cabut. Nah terus dia masih temani tiga pendiri kota Wonosobo, kalau di dia kewalet kayak Karim, mm-hmm. kayak gitu. Tapi uh, maksudnya dulu itu dia disinggahkan di sini gitu. Tahun 1828 kayak nggak salah. Monggo makam itu, saya nggak nerima sini dulu. Oke, okay. ya. Monggo ya. saya tak soalnya tak lanjut itu. Oke. Ada nulis sih kursi. Udah ada, belum selesai. Oke. Nanti ngabarin aja. Monggo bu, monggo monggo. Oke. Oke. Monggo. Nanti nak ngobrol lagi pak nanti pak ya. Tak saya wa nanti. Oh, balikin motor dulu kasih. Ya, ya kirim fatika dulu. Ini termasuk yang menyiarkan agama Islam ke sini. Ya. Pintunya cuma satu, oh, pintunya itu. Sudah. Assalamualaikum. Mbak, 
Hasan Mbak Adam Sari Mbak Adam Sari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iya karena berdoa Iya karena sayang Dina sirat al-mustaqim Sirat al-adhiya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Desa Jembungan pada bulan November 90 makamnya Aku rakeh oleh informasi Soko literatur sejarah Babakan Mbah Adam Sarigi Nanging soko makam iki Aku oleh tulisan Seng nerangno yen Mbah Adam Sarigi Di makamno yang tahun Sewu nematus pitulikur Jadi iki sakwise era demak Utawa yang pemerintahan Sultan Agung yang zaman Mataram Islam Dan yang makam ini juga ada silsilah atau sanat yang menyebutnya yang Kiai Adam Sari atau Joko Sembung ini yaitu putranya Empu Supo Mau mako membah Adam Sari sesepuh desa Sembungan. Soko kene saiki awake dhewe menyang Candi kanggo nglengkapi penelusuran. Candi sing arep tak tuju yaiku kompleks Candi Arjuna sing ana ing tlatah Kabupaten Banjarnegara. Senajan lokasine cedak soko desa Sembungan, nanging lokasi candi iki wis beda kabupaten. Candi Arjuna kuwi mung salah siji candi saka kompleks candi sing ana ing Dieng. Diperkirakno karo para peneliti jaman biyen, ing kene pernah ana sekitar 400 candi. Nanging mung kari 8 sing isih ngadeg nganti saiki. Tujuanku mrene ya kanggo meruhi kanthi langsung yen ing tlatah Dieng kuwi nate dadi pusat peradaban Jawa ing jaman biyen. Buktine ya candi iki. Candi-candi iki mbiyen minangka candi Hindu sing dibangun ing abad 8 dening dinasti Sanjaya ing jaman Mataram kuno. Iki berarti sadurunge candi Borobudur ngadeg ing jaman dinasti Sailendra. Mataram kuno termasuk kerajaan sing bercorak Hindu, sadurunge pindah dadi penganut Buddha Mahayana nalika ing dinasti Sailendra. Dadi Borobudur kuwi candi Buddha Nek candi Dieng kuwi candi sing bercorak Hindu. Saka sejarah iki, awake dhewe iso mangerteni yen Dieng kuwi wis ana sing manggoni adoh sadurunge Kiai Adam Sari lan para ulama liyane tekan tlatah kene. Nanging kenapa kok sing dianggap sesepuh ing desa Sembungan dudu saka tokoh ing jaman Mataram kuno, iki ana critane. Ing jaman biyen Pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno kuwi ora ajek nanging pindah-pindah. Awal mulane ana ing wilayah Pantura, banjur pindah ing Dieng utawa Poros Kedu termasuk Liangan. 
pindah mana yang poros Prambanan lan pungkasane pindah yang Jawa Timur nalika dipimpin dening Empu Sindo pindah pusat pemerintahan iki biasane lan utamane merga ono praloyo praloyo kuwi iso rupa bencana alam utawa ontran-ontran Podo karo Candi Borobudur, Candi Arjuna ing Dieng iki uga maune mangkrak lan ditinggalake para wargane. Candi iki ditemokno maneh ing taun 1814 dening tentara Inggris sing lagi njelajah Dieng. Ing jaman kuwi papan iki isih rupa telaga lan candi iki ana ing tengahe telaga. Artine apa? Artine sakwise Raja Mataram kuno pindah ing Wangsa Sailendra, praktis candi iki wis awet alon-alon ditinggalake. Lan nalika Empu Sindok mindah kerajaan ing Jawa Timur, Candi iki lan uga tlatah Dieng mestine uga wis awit ora dijamah menungso nganti atusan taun. Nasibe mirip-mirip kaya Candi Borobudur. Dadi member yen sing dadi tokoh sesepuh desa Semungan kuwi dudu priyayi sing pisanan ngancik tlatah Dieng ing jaman Mataram kuno. Nanging tokoh sing ngawiti mbangun peradaban anyar sakwise Dieng wis ora dadi pusat peradaban. Mbah Damsari kuwi minangka priyayi sing manggoni tlatah kuwi sakwise ditinggalake para wargane ing jaman dhisik. Mula ya ora gumun yen mayoritas warga Sembungan uga saiki nganut agama Islam. Saiki kenapa kok desa Sembungan sing dununge ana ing pucuk gunung sing hawane watis kuwi kok dinggo pemukiman? Miturut sumber sing tak waca, iki mergo desa Sembungan kuwi biyen dalan utawa papan transit sing nyambungno wilayah Dieng yen ditempuh saka njaba. Ing desa iki biyen dipercaya ana dalan kuno saka watu sing dadi dalane wong-wong jaman biyen. Sayange aku durung sempat nelusur tekan papan kuwi. Saka sejarah iki uga member yen desa iki dijenengi desa Sembungan mergo fungsine kanggo nyambungno jalur saka sak njabane Dieng. Suwe-suwe saka papan sing mung kanggo transit pungkasane dadi pemukiman kaya sing awake dhewe delok kaya saiki. Iki alasan kenapa desa iki ana lan ngadek. Ngancik pitakunan sing pungkasan, apa bener desa Sembungan minangka desa paling dhuwur sak Jawa? Sakwise nelusur literatur, pancen desa Sembungan saiki minangka desa paling dhuwur lan rame ing Pulau Jawa. Sakliyane desa Sembungan sak benere uga ana desa Argosari ing Bromo Tengger. lan desa ngadas ing Malang. Nanging ancen isih kalah dhuwur kabeh dibandingno desa Sembungan sing ana ing altitud 2105 mdpl. Mdpl kuwi meter dari permukaan laut. Dadi dhuwure 2105 meter saka permukaan laut. Iki ya wis padha karo dhuwure gunung. Jenenge pemukiman mula iki sifate dinamis. Iso wae ing perkembangane mengko ana tlatah-tlatah sing luwih dhuwur sing mulai didadekno pemukiman. Yen kuwi kedadian mula jano iki uga warta sing rada ora apik. Mergo yen lahan pertanian lan alas mulai didadekno desa utawa vila, mula kanthi langsung utawa ora langsung iki iso ndadekno keseimbangan lingkungan dadi keganggu. Dadi pembangunan mestine uga ora mung mentingno faktor ekonomi tok, nanging uga mentingno lestarine alam. Ben alam uga iso akrab karo awake dhewe. Muga-muga lingkungan ing desa iki iso tetep lestari, semono uga kanggo warga desa Sembungan lan kanggo para pamirsa sing nonton video iki nganti pol, muga-muga tansah diparingi keselamatan, kelancaran lan keberkahan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun nyemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.